안녕하세요 네 오늘은 집에서 양식을 해 먹을 때 사오면 좋을 포스트코 추천템들을 공유해 보려고 하는데요 먼저 요리 난이도가 가장 낮은 냉동식품부터 소개를 한번 해 볼게요 네 이거는 포스트코 냉동 피자 인데요 리스토란테 피자라고 검색을 한번 해보시면 후기가 굉장히 좋은 아이템이에요 보시는 것처럼 얇고 바삭한 이탈리아 화덕 피자 스타일이라고 생각을 하시면 되고요 코스트코에서는 이렇게 3개를 한 묶음으로 해서 판매를 하고 있어요 대부분의 냉동식품과는 다르게 꺼내보시면 사진과 거의 동일한 실물을 확인하실 수가 있는데요 조리는 오븐, 전자레인지, 프라이팬, 에어프라이어 등등 다양한 방법으로 가능하기 때문에 어느 집에서나 간편하게 해먹기 좋을 것 같고요 저는 오븐에 구워 먹었는데 정말 방금 구운 화덕 피자처럼 치즈, 토마토, 바질 페스토 이런 토핑 각각의 맛이 살아 있어요 집에서 되게 쉽게 외식하는 기분을 낼수 있는 그런 아이템인 것 같아요 네 이거는 애슐리에서 나온 케이준 볶음밥 인데요 소시지랑 닭고기가 들어가 있는 좀 매콤한 맛의 볶음밥이고요 보시는 것처럼 세 팩을 한 묶음으로 해서 판매를 하고 있는데 이한 팩당 2인분이 들어있어요 그리고 1인분씩 개별 포장이 되어 있기 때문에 인원수에 따라서 양을 맞추기가 굉장히 쉬워요 조리는 후라이팬이나 전자레인지로 가능한데 아무래도 볶음밥 종류이다 보니까 프라이팬으로 조리를 하는 게더 맛이 좋더라고요 그리고 기본적으로 간도 다 되어 있고 어느 정도 내용물도 들어있기 때문에 이것만 조리하셔도 무방하지만 내용물이 조금 더 풍부했으면 좋겠다 싶을 때에는 집에 있는 햄이나 다른 야채를 함께 넣어주셔도 좋습니다 네 그리고 이거는 브라타 치즈인데요 맛은 모짜렐라 치즈랑 비슷하게 좀 신선한 우유 맛이라고 생각을 하시면 되고요 기본 모짜렐라 치즈보다 조금 더 예쁘게 모양을 내서 요리하고 싶을 때 사용하면 좋아요 보시면 한 상자 안에 브라타 치즈 100g짜리 4개가 들어있고요 코스트코에서는 냉동 상태로 판매를 하기 때문에 드시기 전에 꼭 냉장고에서 해동을 해주셔야 해요 해동된 상태에서 열어보시면 이렇게 통 안에 동글동글한 치즈가 담겨 있는데요 브라타 치즈는 치즈 자체가 굉장히 크리미하고 맛있기 때문에 이렇게 과일이랑 어우러지는 간단한 형태가 더잘 어울리는 것 같더라고요 저는 색색의 방울토마토와 함께 올리브오일, 발사믹 식초, 후추만 뿌려서 신선하게 먹어봤어요 양식을 좀 자주 해 드시는 분들이라면 코스트코에서 가성비 좋게 구입할 수 있는 재료들도 좀 있는데요 우선 이거는 파스타면 인데요 너무 두껍지 않은 기본 파스타면이라고 보시면 되고요 저는 지금 집에서 먹던 거를 꺼내서 보여드리고 있기 때문에 하나만 이렇게 보여드리고 있는데 이 500g짜리 8개가 한 팩으로 구성이 되어 있어요 사실 가격도 저렴하고 다 좋은데 너무 양이 많아서 사기 전에 좀 망설여지는 아이템이긴 하더라고요 가능하다면 가족이나 친구들이랑 나눠서 드시는 것도 좋을 것 같아요 말씀드린 것처럼 기본적인 너무 두껍지 않은 파스타 면이기 때문에 초보자가 조리하기에도 괜찮은 아이템인 것 같고요 집에서도 오일 파스타, 크림 파스타, 토마토 파스타 할것 없이 굉장히 다양하게 활용하고 있는 아이템입니다 오늘도 코스트코 추천템 중에 고기가 있는데요 어, 이제 고기를 사오지 않으면 굉장히 허전할 만큼 코스트코 갔을 때 고기 한 종류씩은 꼭 사오게 되는 것 같아요 오늘은 미국 냉장 살치살을 이렇게 커팅되지 않은 
팩 형태로 구입을 해봤는데요. 남편이 커팅에 도전을 한번 해본다고 해서 손질되지 않은 이런 뭉텅이 고기로 한번 구입을 해봤습니다. 사실 커팅이 되어 있는 소고기도 지난번 영상에서 소개해드린 것처럼 다른 곳에 비하면 굉장히 저렴한 가격이지만 이 커팅되지 않은 뭉텅이 소고기는 더 저렴하게 구입을 할 수가 있어요. 아무래도 커팅하는 수고나 기름 같은 걸 제거하다 보면 생기는 로스분은 좀 있겠지만 고기를 조금 더내 취향에 맞게 썰어 먹을 수 있다는 장점도 있는 것 같아요. 네, 이거는 컬클랜드 브랜드에서 나온 새우인데요. 어, 집에 새우가 다 떨어져서 이번에 또 새로 구입을 해왔어요. 물론 다른 마트에서도 냉동 새우는 다 판매를 하지만 코스트코 새우가 조금 더 실하고 또 용도에 따라 고르기도 좋은 것 같아요. 보시면 이 아래 있는 숫자에 따라서 새우 사이즈가 다르다고 보시면 되는데 1파운드당 몇 개의 새우가 들어가는지 표시를 하고 있기 때문에 이 숫자가 클수록 새우 사이즈가 작아진다고 생각을 하시면 돼요. 저는 보통 이 50에서 70이라고 되어 있는 사이즈를 제일 많이 구입하는데요. 여러 가지 요리에 넣었을 때 어느 정도 통통한 식감을 즐길 수 있는 적당한 사이즈이고요. 파스타에도 볶음밥에도 그리고 샐러드에도 넣어주면 간도 어느 정도 되면서 식감도 살고 또 보기도 좋기 때문에 저희 집 냉동실에 항상 있는 재료 중 하나입니다. 제가 코스트코에서 사본 괜찮은 오일 그리고 조미료류도 좀 소개를 해드리면요. 먼저 많이들 사용하시는 코스트코 컬클랜드 브랜드의 엑스트라 버진 올리브유예요. 이런 진한 색 유리병에 담겨있기 때문에 이대로 보관하기가 좋고요. 이 엑스트라 버진 올리브유는 어, 오일 파스타 할 때나 샐러드 할때 주로 사용을 하고 있어요. 네, 그리고 얘는 스테이크용 시즈닝이에요. 이렇게 플라스틱 통 안에 가루 형태로 되어 있는 아이템이고요. 이 시즈닝을 사용하면 조금 더 쉽게 밖에서 먹는 감칠맛 나는 그런 스테이크를 만들 수가 있어요. 그래서인지 되게 많은 분들이 캠핑 가실 때이 시즈닝이랑 코스트코 고기랑 함께 구입을 하시더라고요. 사용 방법은 굽기 전에 이 올리브유와 함께 시즈닝을 뿌려두시면 스테이크에 골고루 맛이 배게 되고요. 생각보다 꽤 짭짤하기 때문에 미리 맛을 살짝 보시고 입맛에 맞게 적당량을 뿌려주시면 됩니다. 또 하나 소개해드리고 싶은 아이템은 어, 이것도 컬클랜드에서 나온 후추인데요. 꾸준히 사용하고 있는 아이템이라서 지금 좀 얼마 안 남았어요. 요만한 통두 통이 한 팩으로 되어 있고요. 사실 이 후추는 뭐 맛이 좋고 품질이 좋고 이런 것보다는 구성이랑 패키지가 좋다고 생각을 하는 아이템이에요. 두통 중에 하나에는 이렇게 그라인더가 달려 있어서 바로바로 바로 후추를 갈아서 넣을 수가 있고요. 그라인더 형태이지만 이렇게 뚜껑이 열리기 때문에 통후추가 필요할 때에는 통후추로도 사용을 할 수가 있어요. 그리고 한 통을 다 사용하면 다른 통에 이 뚜껑만 바꿔 껴서 다시 사용을 할 수가 있고요. 네, 오늘 소개해드린 아이템 말고도 토마토 소스나 샐러드 채소 같은 유용한 양식 재료들이 많이 있는데요. 이미 영상으로 한번 소개해드렸던 아이템이라서 영상 링크만 위에 좀 달아드리도록 할게요. 오늘 말씀드린 코스트코 양식 추천템으로 집에서도 외식하듯이 맛있는 양식을 즐겨보셨으면 좋겠고요. 저는 그럼 또 다른 집 꾸미기 살림 컨텐츠로 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.